అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారి మాటలు వింటా ఉంటే నిజంగా దయ్యాలు వేదాలు వర్ణించినట్టుగా ఉంది అసలు అప్పటికే అప్పటికే కేంద్రం ఆమోదం తెలిపి ప్రత్యేక హోదాకు సంబంధించి ఇవ్వమని చెప్పి ఆదేశాలు జారీ చేసి కేవలం ప్లానింగ్ కమిషన్ అనేది ఉత్తర్వులు ఆదేశాలు అమలు చేసే బాడీ ఆ బాడీ లేక ఇక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆల్రెడీ ప్రత్యేక హోదా మనకు వచ్చేసి ఉంది నాకు ఆశ్చర్యంగా ఎక్కడ అనిపిస్తుందంటే ఈయన తర్వాత మళ్ళా ప్రధానమంత్రి దగ్గరికి పోయి మళ్ళా ఈ ప్రధానమంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఈ ప్రధానమంత్రి దగ్గర అక్కడికి వెళ్ళి ప్రత్యేక హోదా అదేదో ఇప్పుడేదో కొత్తగా రావాలన్నట్టుగా కొత్తగా ఇక్కడేదో మళ్ళీ కేబినెట్ తీర్మానం ప్రవేశపెట్టి మళ్ళా కొత్తగా ఇవ్వాలన్నట్టుగా ఈయన మళ్ళా దానికి ఆశ్చర్యం ఏంటంటే అధ్యక్ష అదే కేబినెట్ లో ఇద్దరు మంత్రులు లేని వాళ్ళు మళ్ళీ అదే బీజేపీ అదే బీజేపీ అదే ఎన్డీఏ అదే ప్రభుత్వంలో ఈయనకు సంబంధించిన కేంద్ర మంత్రులు ఈయన పార్టీకి సంబంధించిన కేంద్ర మంత్రులు అక్కడ ఉన్నారు మరి ఏదో కొత్తగా అక్కడికి పోయినట్టుగా మళ్ళీ అంటాడు వాళ్ళు ఇంకో మాట కూడా అంటాడు అధ్యక్ష ఏమంటాడు పోలవరానికి సంబంధించి ఏడు మండలాలు ముంపు ఇటువైపు ఇవ్వకపోతే నేను ప్రమాణ స్వీకారం చేయను అంటాడు అధ్యక్ష మరి బాగుంది అధ్యక్ష మరి ప్రత్యేక హోదా ఏం పాపం చేసింది అధ్యక్ష నోరు ధరిస్తే అపద్దాలు సత్య దూరమైన మాటలు అధ్యక్ష సత్య దూరమైన మాటలు అధ్యక్ష ఇక ఆయన విజ్ఞతగా ఇచ్చిపెట్ట అధ్యక్ష ఇక ఆయన విజ్ఞత ఆయన విజ్ఞతగా ఇచ్చిపెట్టేస్తా చేయనండి ఆయన కంప్లీట్ చేయనండి తర్వాత ఇక వేరే అధ్యక్ష స్పిరిట్ అధ్యక్ష వాళ్ళ ప్రవర్తన తీరు చూస్తా ఉంటే అధ్యక్ష ఏ మాత్రం కూడా మార్పు లేదు అధ్యక్ష నిజంగా ప్రజలు ఈసారి ఇరవై మూడు ఎమ్మెల్యేలు ఇచ్చారు అధ్యక్ష రేపు ఎలక్షన్ లోకి వచ్చేసరికి పదమూడు కూడా రావు అధ్యక్ష ప్రజలు ఇచ్చిన అధికారంతో అధ్యక్ష ఈ ప్రజాస్వామ్య దేవాలయం లేక అడుగు పెట్టాం థ్యాంక్ఫుల్లీ వాళ్ళు ఇచ్చిన అధికారంతో కాదు కాబట్టి మాట్లాడగలుగుతా ఉన్నాం అధ్యక్ష ట్రూ టు ద లెటర్ అండ్ స్పిరిట్ అధ్యక్ష రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేసే సభగా ఈ శాసనసభను నడపాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూనే ఆశించే మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని ఆ స్థానంలో మేమంతా కూడా మద్దతు తీసి కూర్చోబెట్టాం ఆయన నోరు ఆయన నిలబడగానే ఏ రోజు కూడా ఇంతకుముందు ప్రతిపక్షం మేము నిలబడినప్పుడు మేము మాట్లాడాలా అని చెప్పి అడిగినప్పుడు ఏ రోజు మాకు మైకులు కూడా రాలా అట్లాంటిది అరవై ఏడు మంది ఎమ్మెల్యేలతో మేము ఉన్నప్పుడు మా పరిస్థితి అది అయినా ఇవాళ ఆ అరవై ఏడు మందిని కాస్త ఇరవై మూడు మంది లేకి పడిపోయినా కూడా అయినా కూడా ఆయన లేచి నిలబడితేనే నేనే కూర్చున్నాను ఆయనకే గౌరవం ఇచ్చి మాట్లాడమని చెప్పాను అధ్యక్ష రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేసే ఈ శాసనసభను గౌరవంగా నడపాలని చెప్పి నీతివంతమైన పాలన అందించడంతో పాటు నీతివంతమైన సభను కూడా నడపాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా ఆరాటపడతా ఉన్నాం ఇప్పుడు ఈ సభలో కొలువు తీరిన ప్రభుత్వం అధ్యక్ష ప్రజల దేవుడు ప్రజలు దేవుడు మెచ్చిన ప్రభుత్వం అధ్యక్ష ఈ వాళ్ళిద్దరూ మెచ్చారు కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వం ఈ రోజు ఈ సభలేకి అడ్డు అడుగు పెట్టగలిగింది వచ్చే ఐదేళ్లు కూడా దేవుడు ఆశీస్సులతో ప్రజల కోసమే పనిచేస్తుంది అధ్యక్ష ఈ ప్రభుత్వం అధ్యక్ష నేను ఎప్పుడు ఎన్నికల్లో మాట్లాడుతూ ఉండేవాడిని ఒక మాట చెడిపోయిన ఈ రాజకీయ వ్యవస్థను మార్చాలి చెడిపోయిన ఈ రాజకీయ వ్యవస్థ మారాలి అని చెప్పి నా మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల నా పాదయాత్రలో కూడా ఇవే మాటలే గట్టిగా కూడా చెప్పాను నేనేం చెప్పానో 
చిత్తశుద్ధితో మనస్ఫూర్తిగా అదే చేస్తా ఉన్నాను ఈ మూడు వారాల ఈ మూడు వారాల పాటు ఈ మూడు వారాల పాటు జరిగిన పాలన కూడా ఇదే మాదిరిగానే జరుగుతా ఉంది విధానం నుంచి అధ్యక్ష ఆయన ఆయన మాటలు పట్టించుకోవాల్సిన పని లేదు లేదు అధ్యక్ష ఎందుకనంటే కుక్కతో ఒక వంకరే అధ్యక్ష అలా ఎప్పుడు అలాగే ఉంది అధ్యక్ష గ్రామం నుంచి అసెంబ్లీ వరకు చెడిపోయిన ఈ వ్యవస్థను మార్చడానికి ప్రతి అడుగు వేస్తా ఉన్నాం ఈ మూడు వారాల పాటు మమ్మల్ని మా ప్రభుత్వాన్ని గమనించిన ఏ వరకైనా కూడా అర్థమవుతుంది ఈ మాటలు రాష్ట్రంలో ఇవాళ ఏ గ్రామాన్ని తీసుకున్నా కూడా అధ్యక్ష ఇసుక మట్టి రేషన్ కార్డు పెన్షను ఇల్లు కులం సర్టిఫికెటు బర్త్ సర్టిఫికెటు డెత్ సర్టిఫికెటు బీమా కార్పొరేషన్ల ద్వారా ఇచ్చే సొమ్ము చివరికి మరుగుదొడ్లు కూడా కానివ్వండి అధ్యక్ష కేవలం గ్రామాలలో జరుగుతా ఉన్నది దోచుకోవడం లేక లంచం లేనిదే ఏ పని జరగని పరిస్థితి ఈ వ్యవస్థను సర్వనాశనం చేసిన పరిస్థితులు గ్రామ స్థాయిలో కనిపిస్తున్నాయి అధ్యక్ష ఇటువంటి ఈ చెడిపోయిన ఈ వ్యవస్థను పై నుంచి కింది దాకా పూర్తిగా మార్చాలన్న నిర్ణయంతోనే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను కింద నుంచి అసెంబ్లీ దాకా ఈ చెడిపోయిన ఈ రాజకీయ వ్యవస్థలకి మార్పు తీసుకొని రావాలి ఇదే మాట నేను అడిగాను అధ్యక్ష నా మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఐదు కిలోమీటర్లలో నేను అడిగిన మాట కూడా ఇదే ఎన్నికలు వచ్చేసరికి ఎన్నికల్లో కూడా నేను అడిగిన మాట కూడా ఇదే ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి ఈ చెడిపోయిన ఈ వ్యవస్థను మారుస్తాను అని చెప్పి ఒక్క అవకాశం ఇవ్వని అడిగా ఈరోజు దేవుడు ఆశీర్వదించాడు ప్రజలు దీవించారు అక్షరాల చరిత్రలో ఎప్పుడూ చూడని విధంగా నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు ఇరవై రెండు మంది ఎంపీ స్థానాలతో అక్షరాల ఎప్పుడూ చరిత్రలో కని విని జరిగిన రీతిగా యాభై శాతం ఓట్ షేర్తో ఇవాళ ప్రజలు దేవుడు ఆశీర్వదించారు అధ్యక్ష ఈ అవినీతి ఈ దుర్నీతి వ్యవస్థలను మార్చి నీతివంతమైన పరిపాలన అందించాలన్న నిర్ణయంతోనే ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశాను చెప్పిన మాటలు కట్టుబడే జ్యుడిషియల్ కస్టడీని ఏర్పాటు జ్యుడిషియల్ కమిషన్ను ఏర్పాటు చేసే దిశగా నిష్ఠతో అడుగులు వేశాం ఇంతవరకు ఎక్కడా కూడా రాష్ట్రంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా బహుశా ఇది జరగల దేశం మొత్తం మన వైపు చూడాలా ట్రాన్స్పరెన్సీ అన్నది ఎలా ఉంటుందో దేశానికే చూపించాలని చెప్పి ఆరాటపడ్డాం జ్యుడిషియల్ కమిషన్ అన్నది ఒక ప్రభుత్వం వెళ్ళి మాకు ఒక జడ్జిని ఇవ్వండి అని చీఫ్ జస్టిస్ని అడిగిన పరిపరి పరిస్థితి ఎప్పుడూ లేదు జడ్జిని ఇవ్వండి అని చెప్పి జడ్జిని అడిగాం టెండర్లు ఏదైనా కూడా హై వాల్యూ టెండర్లు ఏదైనా కూడా ఉంటే కూడా ఆ టెండర్లను నేరుగా జడ్జికే ఇస్తాము ఆ జడ్జి గారు ఎవరైతే జ్యుడిషియల్ కమిషన్కి అపాయింట్ అవుతారో ఆ జడ్జి గారిని వారం రోజుల పాటు ఆ టెండర్లను పబ్లిక్ డిస్ప్లేలో పెట్టండి ఎవరైనా కూడా సూచనలు సలహాలు ఎవరైనా ఇస్తే తీసుకోండి మాకు వ్యతిరేకులైన పార్టీలైనా కూడా మాకు వ్యతిరేకులైన మనుషులైనా కూడా అటువంటి సూచనలు సలహాలు ఇచ్చినా కూడా తీసుకోండి వాళ్ళు ఏ సలహాలు ఇచ్చినా కూడా ఆ జడ్జి గారికి ఆ సలహాలు తీసుకున్న తర్వాత ఆ జడ్జి గారు తన దగ్గర ఉన్న టెక్నికల్ టీమ్స్తో ఆ టెక్నికల్ టీంకి సంబంధించిన ఖర్చులు కూడా మా ప్రభుత్వమే భరిస్తుందని చెప్పి కూడా జడ్జి గారికి భరోసా ఇచ్చాం ఆ జడ్జి గారికి తన దగ్గర ఉన్న టెక్నికల్ టీంతో ఎటువంటి సూచనలు సలహాలు వచ్చినా కూడా ఆ సూచనలు సలహాలన్నీ కూడా తీసుకొని ఆ తర్వాత ఆ జడ్జి గారు ప్రభుత్వాన్ని పిలిచి తన ఓన్ విజ్డంలో ఈ మార్పులు చేయండి ఈ మార్పులు ఇవి మార్చండి అని ఆ జడ్జి గారు ఏ సూచనలు ఏ సలహాలు ఇచ్చినా కూడా పర్వాలేదు టెండర్లకు ముందే ఆ సూచనలు సలహాలన్నీ కూడా చేసిన తర్వాతనే టెండర్లకు పోతాము అని చెప్పిన పరిస్థితి 
ദേശ ചരിത്രം നോക്കുന്ന ലക്ഷണമാക്കി വന്നത് ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുമെന്ന് ചെപ്പി നിഷ്ഠത്തോ അടുകുലു വേഷം പാരദർശക പാലന ഇവ്വാളെന്ന തലംപുത്തോ നിഷ്ഠത്തോ പരിപാലന ചെയ്യുന്ന കാര്യക്രമാനുസരിച്ച് ശ്രീകാരം ചുറ്റും അധ്യക്ഷ റിവേഴ്സ് ടെൻഡറിംഗ് ദ്വാരാ അവിനീതി ദുബാരാലക്ക് അടുക്കട്ട വേസ്തുന്നാം ഇറിഗേഷൻ ദഗ്ഗര നിന്ന് ഏ കോൺട്രാക്ടു തീസ്കുന്നാ കൂടാ പ്രോജക്ടുലു കട്ടടം കാദു അവിനീതി കോൺട്രാക്ടുലു ദ്വാരാ വേല കോട്ടു സംപാദിഞ്ചു കോടം അനേ ദുഷ്ട സംസ്കൃതിനി കൂക്കട്ടു വേലതോ സഹ പെക്കിലിഞ്ചു വേസേ ദാനിക്കി സന്നഹാൽ ജസ്താവുന്ന आध्यायन अंचेशन पिम्मटा यी राष्ट प्रभुत्तों एरकंगा अंचनालन पिंचेसी एरकंगा टेलर मेड प्री क्वालिफिकेशन क्राइटीरिया पेट्टी वेलक कावल्षिन वालकु नच्चिन वालक मात्र में पिंचिन रेटल तो एरकंगा वरुकुलिच्छारू � கேவலம் pre-qualification criteria நும் மாத்ரம் மாருஸ்தாம் எக்கும் மந்தினி எக்கும் மந்தி ஓச்சி pre-qualification criteria लो participate چேசி எக்கும் மந்தி participate چேசி பரிசிதி கிரியாட் சேச்தாம் தானி வல்லா ஏகங்க 15 நின்சி 20 சாதம் வருக்கு வருக்குலல்லு ரேட்டு தக்குத்தை பிரஜல் அந்தருக்கிக் கூட அர்த்தம் அவுத்துந்தி ஏ ச்தாயிலோ அவினிதி ஜ अधेक्षा, मुख्यमंत्रुलू, उज्योगुलू, मंत्रुलू, यवरेन कोड़ गावच्च अधेक्षा, विल अंदरू कोड़ प्रजा सेवकुल अधेक्षा, प्रति वक्करू, नीति मंतंगा उन्डाल सिंदे, अविनीती अन्नदी मात्रम, सहिंच बोमू अंजेपि मात्रम, खरा पेटुबड़ लोस्ताई, परिश्रम लोस्ताई, उद्ध्योगा लोस्ताई, अबुरुद्धी जरूसुन्द अध्यक्ष, प्रपंच मंता कुड़ इदे चेपुसुन्द अध्यक्ष, टॉप टेन लिस्ट दियसकुन्टे अध्यक्ष, लिस्ट करप्ट नेशन्स उक सम्मन्दींची, सिंगपूरु इंका इट्वोंटी अनेक देशाल का निपिस्ता है अध्यक्षा अकड़ चूस्ते है अध्यक्षा पर कैपिटा इनकम यकड़ेते करप्षिन तकूगा उन्टुंदो अकड़ा पर कैपिटा इनकम उलु कुड चाला यक्कूगा नम्बर वन का गोड रोल मॉडल अध्यक्ष देशांक के कार्य अध्यक्ष करेक्ट का चाहिए गली के रोल मॉडल प्रपंचाने को निचे गली के परिसित रोस्ता है अध्यक्ष अध्यक्ष मानो कुछ तो मिल जाए मेरा डेढ़ बारह किलोमीटर लो समुद्र की रंग उन्हें अध्यक्ष रेल उन्हें रोड उन्हें एयर कनेक्टिविटी उन्हें विच निंका ट्रांसपेरेंसी आविनीतिक निजमायन अड्डुकट्ट वेय गलिगते अभिरुद्धनने मना कल्ले यदुट्टे कालिपिस्तुन्द अध्यक्ष वनरुल दोपडी नरिकट्टी वनरुल उपयोगं दिशेगा अडुगुलु वेयाल अध्यक्ष नीति वंतमाय राष्टाने निर्मिंच प्रत्येक होदा युवंडी एंजेप्पी वक वैपु अडुगुत्तुने उन्टम अध्यक्ष बाउष रेड़ु वंदला याबै वच्छुन्नेंटे इपरिसिती बाउष उन्डेदी कादेमु कने मन खर्मकोद्धी वालको मूडुवंदला � वाल इच्छे दाका वाल मनसुल खरिगे दाका अडुगुत्तु ने उन्टम अध्यक्षा दान मेद वोद्धानी कोसम वोतिर दीश कोस्तु ने उन्टम खनी अधेसमयम लो 
పారదర్శక పాలనతో అవినీతి లేని రాష్ట్రం అనే ప్రత్యేక శ్లోగంతో మనకు మనం పెట్టుబడులు పరిశ్రమలు ఉద్యోగాలు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా మన రాష్ట్రానికి తెచ్చుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తూనే ఉంటాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష రాజకీయాల్లో కూర్చున్న తర్వాత అధ్యక్ష తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా చూస్తా ఉన్నాం నా మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు నా పాదయాత్రలో కూడా పదమూడు జిల్లాల్లో సాగి నా పాదయాత్రలో కూడా ప్రతి పేద మధ్యతరగతి కుటుంబం పడే కష్టాలను ప్రతి రైతు అనగారిన సామాజిక వర్గాలు పడే కష్టాలను విద్యార్థులు నిరుద్యోగులు పడే కష్టాలను పేదింటి అక్క చెమ్మలు అక్క చెల్లెమ్మలు పడే కష్టాలను చిరు ఉద్యోగులు చిరు వ్యాపారాలు చేసుకునే వారు పడే కష్టాలను అన్నీ కూడా దగ్గర నుంచి చూశాను అధ్యక్ష వీరందరి జీవితాలను మార్చాలన్న పట్టుదలతోనే ఈరోజు నేను ఇక్కడ నిల్చొని ఉన్నాను అధ్యక్ష ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి పేద మధ్యతరగతి కుటుంబం ఏం కోరుకుంటుందో నేను విన్నా వినిన తర్వాత మంచి చేయడం కోసం ఈ శాసనసభలో ముఖ్యమంత్రిగా ఇవాళ నేను మాట్లాడుతా ఉన్నా నవరత్నాల అమలుతో పేద ప్రతి పేదవాడికి పేదవాడి సంఖ్యలను తెంచాలని చెప్పి ఆరాట పడతా ఉన్నా అధ్యక్ష అన్ని సామాజిక వర్గాలలో కూడా వాళ్ళు ఆర్థికంగా సామాజికంగా వాళ్ళందరూ కూడా ఎదిగి ఆత్మగౌరవంతో జీవించగలిగితే నిజంగా ముఖ్యమంత్రిగా నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఉంటుంది అధ్యక్ష ఈ దిశగా అడుగులు వేస్తూ సామాజిక న్యాయంలోనే దేశంలోనే నెంబర్ వన్గా ఎప్పుడో చేస్తామన్న మాటలు నేను చెప్పలేదు అధ్యక్ష చెప్పడం లేదు అధ్యక్ష నలభై సంవత్సరాల ఇండస్ట్రీ ఉన్న వాళ్ళు ఇటువంటి మాటలు ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటారు ఇప్పుడేం చేస్తావయ్యా అని అంటే ఇప్పుడేం చేస్తావన్న మాటలు చెప్పరు రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిదిలో ఏం జరుగుతుంది రెండు వేల యాభైలో ఏం జరుగుతుంది ఇంకా రంగ అవకాశం ఉంటే రెండు వేల డెబ్బైలో కూడా ఏం జరుగుతుందో చెప్పే మాటలు నేను ఇవాళ చెప్పడం లేదు అధ్యక్ష సామాజిక న్యాయంలో దేశంలోనే నెంబర్ వన్గా ఎప్పుడో చేస్తామనే మాటలు నేను చెప్పడం లేదు మంత్రి మండలి ఏర్పాటులోనే దేశ చరిత్రలోనే అత్యున్నత సామాజిక కేబినెట్ ను ఇచ్చాను అధ్యక్ష అని చెప్పి గర్వంగా కూడా నేను ఇవాళ చెప్తాను నామినేటెడ్ పదవుల్లోనూ నామినేటెడ్ వర్కుల్లోనూ సామాజిక న్యాయం రాబోయే రోజుల్లో వర్దిల్లేట్గా చేస్తామని చెప్పి గట్టిగా చెప్తా ఉన్న అధ్యక్ష నా సొంత సామాజిక వర్గాన్ని తగ్గించుకొని మరీ ఈ రాష్ట్రంలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ వర్గాలకు రాజ్యాధికారంలోనూ రాష్ట్ర అధికారంలోనూ వాటా ఇవ్వటం ద్వారా ఒక విప్లవానికి శ్రీకారం చుట్టామని చెప్పి కూడా గర్వంగా మరి వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష నామినేటెడ్ పదవుల్లోనే కాదు నవరత్నాల ద్వారా ఈ రాష్ట్రంలో తొంభై శాతం మంది జనాభాకు సామాజిక ఆర్థిక విద్యాపరమైన న్యాయం అందుతుంది అని చెప్పి గర్వంగా కూడా నేను ఇవాళ చెప్పగలుగుతున్నా అధ్యక్ష నవరత్నాల అమలు ద్వారా అందరికీ విద్యను నినాదంగా కాకుండా ప్రాథమిక హక్కుగా ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి కూడా గర్వంగా కూడా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష ఏ మనిషి వైద్యం అందక నిస్సాయంగా చనిపోరాదన్న లక్ష్యంతో గట్టిగా ఈ కార్యక్రమానికి వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ అని పథకాన్ని పెట్టి గొప్పగా చేయించే కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలు చేస్తూ గెలిచే వరకు ఒక మాట గెలిచిన తర్వాత మరో మాట అన్నట్టుగా కాకుండా మేనిఫెస్టో అంటే ఇంత లావు పుస్తకాలు తీసుకొచ్చి వందల పేజీల పుస్తకాలు పెట్టి ప్రతి కులానికి ఒక పేజీ చేర్చి ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత ఆ కులంతో పని లేదు ఆ మేనిఫెస్టోతోనూ పని లేదు అన్నట్టుగా ఆ మేనిఫెస్టోని తీసుకొని వచ్చి డస్ట్బిన్ లో పడేసే పరిస్థితి కాకుండా మేనిఫెస్టో అన్న దానికి ఒక అర్థం తెచ్చే విధంగా అది ఎప్పుడూ కూడా మాకు కనిపించే విధంగా ఉండాలని చెప్పి 
కేవలం రెండే రెండు పేజీలతో మేనిఫెస్టో తీసుకొచ్చాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఆ మేనిఫెస్టోలో ఏదైతే చెప్పామో ఈరోజు నా సీఎం పేషీలో కూడా నా సీఎం ఛాంబర్స్లో కూడా నా మేనిఫెస్టో నా కళ్ళ ఎదుటనే కనిపిస్తుంది అధ్యక్ష నా కళ్ళ ఎదుటనే నా కళ్ళ ఎదుటనే కూడ ఇటువైపు ఒక పేజీ అటువైపు ఒక పేజీ కనిపిస్తుంది నేను ప్రతిరోజు చూసేటప్పుడు నాకు అది కనపడాలి నాకు ఒకరికే కనపడే పరిస్థితి కాదు అధ్యక్ష మంత్రులందరి చే మంత్రులందరికీ కూడా అదే కార్యక్రమం చేయమని అదే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు మేనిఫెస్టో అన్నది వాళ్లకు కళ్ళ ముందుటినే కనిపించే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది ఈరోజు మేనిఫెస్టో అన్నది ఒక మంత్రులతోనే పరిమితం కాలేదు ప్రతి సెక్రటరీకి ప్రతి హెచ్ఓడికి ఇదే మేనిఫెస్టో వాళ్ళ కళ్ళ ఎదుటినే కనిపించేట్టుగానే అందరికీ కూడా ఆదేశాలు జారీ చేశాం మేనిఫెస్టో అన్నది చెత్తబుట్టలో పడేసే కార్యక్రమం కాదు అధ్యక్ష మేనిఫెస్టో అన్నది ఒక బైబుల్గా ఒక ఖురాన్గా ఒక భగవద్గీతగా ఈ ప్రభుత్వం భావిస్తా ఉందన్న సంకేతం ప్రతి ఒక్కరికి పోయేలా చేశాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇదే మేనిఫెస్టోలో అమలు చేసే కార్యక్రమంలో భాగంగా రైతు భరోసా కింద అధ్యక్ష ప్రతి రైతుకు పెట్టుబడి రాయితీ కింద పెట్టుబడి కింద పెట్టుబడి సహాయ నిధి సహాయం కోసం అని చెప్పి ప్రతి రైతుకు తోడుండే కార్యక్రమం చెప్పిన దానికంటే ముందే అధ్యక్ష నాలుగేళ్లలో తర్వాత అని చెప్పాం రెండవ ఏడాది నాలుగు సంవత్సరాలని చెప్పాం చెప్పిన దానికంటే ముందే అధ్యక్ష ఈ ఏడాది అక్టోబర్ పదహైదు నుంచి అమలు చేస్తా ఉన్నాము అని చెప్పి కూడా గర్వంగా కూడా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష ప్రతి రైతు కుటుంబానికి అధ్యక్ష పెట్టుబడి పెట్టుబడి సాయం కింద ఏటా ఒకేసారి వారి పాత అప్పులతో సంబంధం లేకుండా అధ్యక్ష అన్ఇన్కంబర్డ్ అమౌంట్ అధ్యక్ష వాళ్ళ రైతులకు పాత అప్పులతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి రైతు చేతిలోనూ పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ప్రతి రైతన్న చేతిలోనూ పెట్టబోతా ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష బోరు వేయటానికి అధ్యక్ష నియోజకవర్గానికి ఒకటి చెప్పున ఎన్నికల్లో ఏదైతే మాట చెప్పాము బోర్లు వేసుకుంటూ అప్పుల పాలయ్యే పరిస్థితి ఏ రైతన్నకు కూడా రాకూడదు ఏ రైతు కూడా ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితి రాకూడదు అని చెప్పి ఆ బోర్లు వేస్తూ 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 ఆ నీళ్లు పడక 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 ఆ రైతన్నల చివరికి ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితి లేక అప్పుల బాధ పెరిగి ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితి రాకూడదు అని చెప్పి అక్షరాల ఇదే ఇదే బడ్జెట్లోనే అధ్యక్ష అక్షరాల నియోజకవర్గానికి ఒకటి చెప్పున రెండు వందల బోర్ల మిషన్లు కొనమని చెప్పి ఆదేశాలు కూడా ఇవ్వడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష సున్నా వడ్డీ పథకం అధ్యక్ష రైతన్నలకు మంచి జరగాలి రైతన్నలకు మేలు జరగాలి అనంటే రైతన్నలు తీసుకున్న రుణాల మీద సున్నా వడ్డీకే రుణాలిచ్చే పరిస్థితి తెరుమరగైపోయిన పరిస్థితులు మనం రాష్ట్రంలో చూసాం సున్నా వడ్డీకి రుణాలిచ్చే పథకం రద్దయిపోయిన పరిస్థితులు చూసాం మళ్ళీ నేను ఇవాళ గర్వంగా కూడా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పథకం పేరుతో మళ్ళీ సున్నా వడ్డీకే రైతన్నలకు రుణాలిచ్చే కార్యక్రమానికి కూడా శ్రీకారం చెప్తా ఉన్నామని చెప్పి చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష రైతన్నలకు అక్క చెల్లెమ్మలకు వీరిద్దరికీ కూడా సున్నా వడ్డీకే రుణాలిచ్చే కార్యక్రమానికి కూడా శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం సున్నా వడ్డీకే రుణాలిచ్చే పథకం రైతన్నలకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన వెంటనే రద్దు చేశారు అక్క చెల్లెమ్మలకు వచ్చేసరికి రెండు వేల పదహారు మే నుంచి సున్నా వడ్డీ పథకాన్ని పూర్తిగా రద్దు చేసిన పరిస్థితులు కనిపిస్తా ఉన్నాయి దాన్ని మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాం నుంచి మళ్ళీ రాజన్న రాజ్యం దిశగా అడుగులు వేస్తూ సున్నా వడ్డీకి రుణాలు ఇచ్చేదానికి గొప్పగా శ్రీకారం చూస్తా చుడతా ఉన్నాం అధ్యక్ష ఇకపై అధ్యక్ష రైతులకు ఎప్పుడు రైతులు ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా ఆ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కట్టి రైతులు ఆ బ్యాంకర్ల చుట్టూ ఆ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కట్టింత కట్టినా కూడా ఇన్సూరెన్స్ రాని పరిస్థితిలో వాళ్ళ చుట్టూ తిరిగే పరిస్థితిని కూడా తెరమరు పూర్తిగా తెరమరగయ్యేట్టుగా చేస్తా ఉన్నాం రైతులకు సంబంధించిన పూర్తిగా ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ప్రభుత్వమే కడుతుంది కట్టడమే కాకుండా రైతులకు సంబంధించిన ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ కూడా ఇక ప్రభుత్వమే వెంటబడుతుంది ప్రభుత్వమే వెంటబడి ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిములు తీసుకొచ్చి రైతన్నలకు పూర్తిగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే కార్యక్రమం కూడా చేస్తుందని చెప్పి చెప్పడానికి కూడా గర్వపడతా ఉన్నా అధ్యక్ష 
అధ్యక్ష కరువు వరదలు వచ్చినప్పుడు రైతన్నను ఆదుకునే పరిస్థితి కోసం రైతన్న ఎదురు చూస్తా ఉన్నాడు అధ్యక్ష బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే అధ్యక్ష రైతులు ఆదుకునే దానికోసం ఎదురు చూస్తా ఉన్నప్పుడు ఆ ఇన్పుట్ సబ్సిడీ వస్తుందేమో అని చెప్పి ఆ రైతన్న చూస్తా ఉన్నప్పుడు ఆ రైతన్న పరిస్థితి వాళ్ళ ఏమిటో తెలుసా అధ్యక్ష రైతన్నలకు గత ప్రభుత్వాలు చేసిన గత ప్రభుత్వంలో పెండింగ్లో ఉన్న ఇన్పుట్ సబ్సిడీ అధ్యక్ష అక్షరాల రెండు వేల కోట్ల రూపాయల అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వం మామూలుగా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా వరద వచ్చినా కరువు వచ్చినా కూడా వెంటనే చేయాల్సిన పని ఏమిటి అంటే ఖరీఫ్లో రైతన్నకు నష్టం జరిగితే రబీ వచ్చేసరికి ఆ రైతన్నకు తోడ్పాటు ఇస్తాం రై రబీ వచ్చేసరికి రైతన్నకు ఆదుకునే దానికోసం అని చెప్పి ఆ రైతన్నకు అండగా నిలుస్తాం ఆ ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇస్తాం ఆ రోజులు ఆ ఐదు ఈ ఐదు సంవత్సరాల చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనలో ఎప్పుడు కూడా జరగల రైతన్నలకు సంబంధించిన ఇన్పుట్ సబ్సిడీలు రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు అక్షరాల పెండింగ్లో పడున్న పరిస్థితులు చూశాం అక్షరాల అధికారం లేకొచ్చిన ఇరవై రోజుల లోపలే ఆ రైతులకు సంబంధించిన పెండింగ్ ఇన్పుట్ సబ్సిడీ రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు రిలీజ్ చేస్తూ సంతకాలు కూడా పెట్టాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష అదే మాదిరిగానే అధ్యక్ష రైతన్నలకు ప్రతి సంవత్సరం ఇటువంటి పరిస్థితి రానే రాకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో రైతన్నల కోసం ప్రకృతి వైపరీత్యాల నిధిగా రాష్ట ప్రభుత్వం నుంచి రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు ఈ మేరకు మనం పెడితే కేంద్రం నుంచి కూడా మరో రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం వస్తుందని చెప్పి ఆశిస్తూ రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు రాష్ట ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి పెట్టాల్సిన నిధి ఏదైతే ఉంటుందో ప్రకృతి వైపరీత్యాల నిధిగా రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు కూడా ఇదే బడ్జెట్ సమావేశంలోనే పెట్టి రైతన్నలకు తోడుగా ఉండే కార్యక్రమం కూడా చేయబోతా ఉన్నాం అధ్యక్ష అదే 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 రకంగా అధ్యక్ష రైతు తన పంటను అయిన కాడికి అమ్ముకుంటా ఉన్న దుస్థితి నుంచి తప్పించేందుకు ఏ పంటకు కూడా గిట్టుబాటు తెలలు రాని పరిస్థితి నుంచి రైతన్నను ఆదుకునేందుకు ఆ ప్రతి రైతన్నకు కూడా తోడుపా తోడుగా ఉండేందుకు రైతన్న కోసం ఈ బడ్జెట్ సమావేశాలలోనే రైతన్నల కోసం మూడు వేల కోట్ల రూపాయలతో ధరల స్థిరీకరణ నిధి కూడా ఇదే బడ్జెట్లోనే ప్రవేశపెడతా ఉన్నాం అధ్యక్ష ఏ రైతన్న కూడా గిట్టుబాటు ధరలు రాక నష్టపోయే పరిస్థితి ఏ రైతన్నకు కూడా రానీయకుండా చేయడం కోసం మా ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా కట్టుబడి ఉందని చెప్పడానికి గర్వపడతా ఉన్న అధ్యక్ష అధ్యక్ష గవర్నమెంట్ బడులు అధ్యక్ష ఒకసారి వెళ్ళి గవర్నమెంట్ బడులు చూస్తే ఆశ్చర్యం కలిగిస్తున్నాయి అధ్యక్ష కారణం ఏంటంటే గత ప్రభుత్వం గవర్నమెంట్ బడులు గొప్పగా నడపాలి అన్న ఆరాటం ఏ రోజు లేదు అదే గవర్నమెంట్ బడులకు సంబంధించి పుస్తకాలు ఇవ్వాల్సిన సమయంలో పుస్తకాలు అందం పుస్తకాలు మామూలుగా స్కూల్ తెలిసేసరికి జూన్ మొదటి వారం జూన్ రెండో వారం కల్లా ఖచ్చితంగా కనీసం అంటే స్కూల్ పుస్తకాలు వాళ్ళకి అందాలి అటువంటిది సెప్టెంబర్ దాటినా కూడా స్కూల్ పుస్తకాలు అందని పరిస్థితి ఈరోజు రాష్ట్రంలో చూస్తా ఉన్న పరిస్థితులు మధ్యాహ్న భోజనం పథకానికి సంబంధించి పిల్లలకు పెట్టే భోజనంలో సరుకులు కొనుగోలు చేసే బిల్లులు ఏకంగా ఆరు నెలల నుంచి ఎనిమిది నెలల పాటు పెండింగ్లో పెట్టిన పరిస్థితులు కూడా ఇవాళ చూస్తా ఉన్నాం స్కూళ్ళు నడపడం కోసం అని చెప్పి ఆ స్కూల్ పిల్లలకు సంబంధించిన యూనిఫామ్లు ఇవాళ అధ్యక్ష మూడు జతల బట్టలు ఆ మూడు జతల బట్టలు గత సంవత్సరానికి సంబంధించి గత సంవత్సరానికి గత సంవత్సరంలో ఇవ్వాల్సిన బట్టలు కూడా పూర్తిగా ఇవ్వని పరిస్థితిలో ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో స్కూళ్ళు నడుస్తా ఉన్నాయి అధ్యక్ష స్కూళ్లలో టీచర్ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నా భర్తీ చేసే పరిస్థితి ఉండదు ఇటువంటి స్కూళ్లలో కనీసం కనీస వసతులు కూడా లేక బాత్రూములు కూడా అన్యాయమైన పరిస్థితిలో కనీస బాత్రూములు కూడా పోలేని పరిస్థితిలో ఇవాళ స్కూళ్ళు ఉన్నాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ పూర్తిగా ఈ గవర్నమెంట్ బడుల రూపురేఖలను పూర్తిగా మార్చబోతా ఉన్నామని చెప్పి కూడా గర్వంగా కొన్ని వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ప్రతి స్కూల్కు ఫోటోలు తీయమన్నాం అధ్యక్ష ఈరోజు అధికారం లేకి వచ్చిన డే వన్ ఈరోజు అధికారం లేకి వచ్చిన డే వన్ లే ప్రతి స్కూల్ ఫోటోలు తీయమని చెప్పాం అధ్యక్ష మొత్తం నలభై వేల స్కూళ్ళు దాదాపుగా ఉన్నాయి అధ్యక్ష అన్ని స్కూళ్ల ఫోటోలు తిమ్మని చెప్పాం అధ్యక్ష తీసిన తర్వాత అధ్యక్ష రెండు సంవత్సరాల లోపే స్కూళ్ల ఫోటోలు ఇవాళ చూపిస్తున్నాము రెండేళ్ల లోపే మళ్ళీ స్కూళ్ల ఫోటోలు మళ్ళీ తిరిగి చూపిస్తాము మార్చిన తర్వాత అని చెప్పి కూడా గర్వంగా కూడా ఇవాళ చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష ఆ ప్రతి స్కూల్లోనూ బాత్రూముల దగ్గర నుంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వరకు ఏమేమి కావాలనో బాత్రూములు నీళ్లు ఫర్నిచర్లు ఫ్యాన్లు మొత్తం అన్ని ఏమేమి కావాలో అన్నీ కూడా సమకూరుస్తాం 
స్కూళ్లను పూర్తిగా ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూళ్లుగా మారుస్తాం తెలుగు కంపల్సరీ సబ్జెక్టుగా చేస్తాం స్కూళ్లను పూర్తిగా ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూళ్లుగా చేసి గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళు ఇవాళ నీరు గారిన పరిస్థితుల నుంచి ఏ నారాయణ స్కూళ్ల కన్నా ఏమాత్రం కూడా తక్కువ లేకుండా విధంగా చేస్తామని చెప్పి కూడా హామీ ఇస్తా అధ్యక్ష స్కూళ్లలో మధ్యాహ్న భోజనం భోజనం పథకానికి సంబంధించిన నాణ్యతను కూడా పెంచేందుకు ఇదే బడ్జెట్లోనే ఆ మేరకు నిధులు కూడా కేటాయిస్తూ నిర్ణయాలు కూడా తీసుకునే కార్యక్రమం కూడా చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష మధ్యాహ్న భోజనం పథకం ఈ రో ఈ బడ్జెట్ సమావేశాలలోనే క్వాలిటీ మార్చి చూపిస్తామని కూడా చెప్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష అదేవిధంగా అదే అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఈ స్కూళ్లకు సంబంధించిన ప్రక్షాళన చేసే కార్యక్రమంలో రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ను పూర్తిగా గాలికి వదిలేసిన పరిస్థితులు మనకు కనిపిస్తా ఉన్నాయి అధ్యక్ష ప్రతి ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలోనూ పేదలకు ఇరవై ఐదు శాతం సీట్లు ఉచితంగా ఇవ్వాలి ఈ ఐదు సంవత్సరాలలో ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు పూర్తిగా గవర్నమెంట్ అమ్ముడు పోయిన పరిస్థితి ఏ ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో కూడా రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ను ఎన్ఫోర్స్ చేస్తూ ఇరవై శాతం సీట్లను ప్రతి పేద ఇరవై శాతం సీట్లను పేదలకు ఇచ్చే కార్యక్రమం కనీసం ఏ ఒక్క స్కూల్లో కూడా జరగని అన్యాయమైన పరిస్థితులు ఐదు సంవత్సరాలు జరిగింది దీన్ని పూర్తిగా మార్చబోతా ఉన్నాము అని చెప్పి నేను ఇవాళ గర్వ గర్వంగా కూడా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ను మళ్ళీ తీసుకు మళ్ళీ పునరుద్ధరించే కార్యక్రమం చేస్తు చేయబోతా ఉన్నాము ఆ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ను పూర్తిగా తీసుకొచ్చి ప్రతి ప్రైవేట్ స్కూల్లోనూ ఇరవై శాతం పేదలకు ఉచితంగా సీట్లు ఇచ్చే కార్యక్రమం ఏదైతే రైట్గా ఉందో ఏదైతే రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్లో వచ్చే వచ్చే వెసులుబాటు ఏదైతే ఉందో దాన్ని పూర్తిగా వాడబోతా ఉన్నామని చెప్పి కూడా గర్వంగా కూడా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష అదే రకంగా స్కూల్స్కు కాలేజీలకు సపరేట్గా సపరేట్గా రెండు ఫీజు రెగ్యులేటరీ అండ్ క్వాలిటీ మంటర్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ కమిషన్స్ను ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం అధ్యక్ష ప్రైవేట్ స్కూల్స్లోనూ కాలేజెస్లోనూ ఫీజులు తగ్గించి చదువుల భారం పేదలకు మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఏమాత్రం కూడా వాళ్ళకి భారం లేకుండా పూర్తిగా తగ్గించే కార్యక్రమం చేసే కార్యక్రమం చేస్తూ ఫీజు రెగ్యులేటరీ అండ్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ కమిషన్స్ కూడా శ్రీకారం చుట్టబోతా ఉన్నాం ఈ అసెంబ్లీ సమావేశంలోనే బడ్జెట్ సమా బడ్జెట్ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లోనే దానికి సంబంధించిన చట్టాలను కూడా తీసుకొస్తా ఉన్నామని చెప్పి కూడా గర్వంగా కూడా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈరోజు రాష్ట్రంలో చదువులకు సంబంధించిన పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే అధ్యక్ష రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం అక్షరాల మన రాష్ట్రంలో చదువు రాని వారి సంఖ్య ఎంత అని చూస్తే అక్షరాల ముప్పై మూడు శాతం మంది మన వాళ్లకు చదువు రాని పరిస్థితి రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం అధ్యక్ష దేశ యావరేజ్ ఎంత అని చెప్పి చూస్తే దేశ యావరేజ్ ఇరవై ఆరు శాతం అయితే మన రాష్ట్రం మన రాష్ట్రానికి వచ్చేసరికి మన రాష్ట్రంలో చదువు రాని వారి పిల్లల సంఖ్య చదువు రాని వారి సంఖ్య అక్షరాల ముప్పై మూడు శాతం అధ్యక్ష దీన్ని పూర్తిగా మార్చేసేందుకు మన రాష్ట్రంలో ఈ ఐదు సంవత్సరాలలో చదువు రాని వారి సంఖ్య ఎంత అనంటే అది సున్నాకు తీసుకొచ్చే దిశగా అడుగులు వేస్తూ అమ్మ ఒడి అనే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టబోతా ఉన్నాం ఈ బడ్జెట్లోనే దానికి నిధులు కూడా కేటాయించబోతా ఉన్నామని కూడా చెబుతూ జనవరి ఇరవై ఆరో తారీఖున రిపబ్లిక్ డే నాడిన రాష్ట వ్యాప్తంగా ఒక పండుగ వాతావరణం క్రియేట్ చేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక పండుగ కార్యక్రమంగా చేసి అమ్మ ఒడి కింద తల్లులు ఎవరైతే పిల్లల్ని బడికి పంపిస్తారో ఆ ప్రతి తల్లికి జనవరి ఇరవై ఆరో తారీఖున ఈ సంవత్సరానికి సంబంధించిన పదహైదు వేల రూపాయలు ఆ తల్లి చేతుల్లో పెట్టబోతా ఉన్నామని చెప్పి నేను వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష ఆ తల్లి చేయాల్సిన వల్ల కేవలం తన పిల్లలను బడికి పంపితే చాలు ఆ తల్లికి పదహైదు వేల రూపాయలు ఇవ్వబోతా ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష నాలుగు నెలల క్రితం వరకు అధ్యక్ష ఎన్నికలకు నాలుగు సంవత్సరాల పది నెలలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం ఎన్నికలకు కేవలం మూడు నాలుగు నెలల వరకు అధ్యక్ష ఏ అవ్వను అడిగినా ఏ తాతను అడిగినా అవ్వానికి పెన్షన్ ఎంత తాతానికి పెన్షన్ ఎంత అని అడిగితే వాళ్ళు చెప్పే మాటలు రెండే రెండు అధ్యక్ష ఒకటి ఇలా చూపిస్తారు వెయ్యి రూపాయలని లేకపోతే అతను ఇచ్చే వాళ్ళు కాదు అని ఇలా చూపించేవారు అధ్యక్ష ఎన్నికలకు మూడు నెలల ముందు వరకు అధ్యక్ష నాలుగు సంవత్సరాల తొమ్మిది నెలలు పది నెలల పాటు వాళ్ళ పెన్షన్ ఎంత అంటే ఇంత అని చెప్పి వెయ్యి అని చెప్పి ఏలైతే చూపించేవాళ్ళు అధ్యక్ష అటువంటి వాళ్ళ పెన్షన్ వెయ్యి రూపాయలు 
ఎన్నికలకు మూడు నెలల ముందు వరకు అధ్యక్ష వెయ్యి రూపాయలున్న అటువంటి పెన్షన్ ను అక్షరాన రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు పెంచుతూ గవర్నమెంట్ తీసుకున్న మొట్టమొదటి టెస్ట్ అధ్యక్ష అని చెప్పి చెప్పడానికి కూడా గర్వపడతా ఉన్నాం అంతేకాదు అధ్యక్ష మాట చెప్తాం మాట ప్రకారం దీనిని మూడు వేల వరకు పెంచుకుంటూ పోతాం ఈ మూడు వేల వరకు కూడా పెంచుకుంటే పెంచుకుంటూ పోయే కార్యక్రమం ప్రతి సంవత్సరం రెండు వందల యాభై రూపాయలు చెప్పున ప్రతి సంవత్సరం కూడా పెంచుకుంటూ పోయి ఆ ప్రతి అవ్వ ప్రతి తాతకు తోడుగా మేము ఉన్నాము అని చెప్పే కార్యక్రమం చేశాము అని చెప్పడానికి గర్వపడతా ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష అదే మాదిరిగానే అధ్యక్ష అధికారం లేక వచ్చిన వెంటనే ఏదైతే ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెట్టామో ఏదైతే ఎన్నికలప్పుడు చేస్తామని చెప్పి మేము మాట చెప్పామో ఆ ప్రతి మాటను కూడా అమలు చేసే విషయంగా అడుగులు వేస్తూ అంగన్వాడీలకు అధ్యక్ష ఎన్నికలు వచ్చేదాకా అంగన్వాడీలకు జీతాలు పెంచాలన్న ఆలోచన చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వానికి ఏ రోజు రాలేదు అటువంటి అంగన్వాడీలకు తెలంగాణ కన్నా వెయ్యి రూపాయలు ఎక్కువ జీతం ఇస్తాము అని చెప్పి ఎన్నికల నాటిచ్చిన మాటను పూర్తిగా నెరవేరుస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేశాం తెలంగాణ కన్నా అంగన్వాడీలకు వెయ్యి రూపాయలు ఎక్కువ జీతం ఇచ్చే కార్యక్రమానికి అంగన్వాడీలకు హోంగార్డులకు ఇద్దరికీ కూడా ఆదేశాలు జారీ చేశాం జీతాలు పెంచుతూ డ్వాక్రా ఆనిమేటర్లకు అధ్యక్ష చాలీ చాలన జీతాలతో డ్వాక్రా ఆనిమేటర్లు బతుకుతా ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఎన్నికలకు ముందు మాటిచ్చాం ఆ మాట చెప్పిన ప్రకారం పదివేల రూపాయలకు వాళ్ళ జీతాలకు పెంచుతూ ఆదేశాలు కూడా జారీ చేశాం అధ్యక్ష ఎన్నికలప్పుడు మాటిచ్చాం అధ్యక్ష చాలీ చాలన జీతాలతో బతుకుతా ఉన్న ఆశా వర్క వర్కర్లకు తోడుగా ఉంటామని చెప్పి మాటిచ్చాం ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఆశా వర్కర్ల జీతాలు పదివేలకు పెంచుతూ కూడా ఆదేశాలు జారీ చేశాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష పారిశుద్ధ కార్మికుల అధ్యక్ష పారిశుద్ధ కార్మికులు చేసే పని మామూలుగా ఎవరూ కూడా చేయలేరు అధ్యక్ష నిజంగా వాళ్ళకందరికీ మనం నిజంగా ఆ పారిశుద్ధ పనులు చేసే ఆ కార్మికులకు నిజంగా వాళ్ళ కాళ్ళు ముక్కి వాళ్ళ ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి అధ్యక్ష ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసే పనులు ఎవరూ కూడా చేయలేరు అటువంటి వాళ్ళు జీతాలు పెంచమని చెప్పి అర్జించినా కూడా కనీసం పట్టించుకోని పరిస్థితి అధ్యక్ష పైగా వాళ్ళని తీసేసే కార్యక్రమం కూడా జరిగిన పరిస్థితులు చూశాం అధ్యక్ష తీయొద్దు అని చెప్పి వాళ్ళు మొరబెట్టుకుంటున్న పరిస్థితుల్లో కూడా ఏమాత్రం కనికరం లేని పరిస్థితుల్లో అవుట్ సోర్సింగ్ పేరుతో అవుట్ సోర్సింగ్ కాంట్రాక్టర్లకు దోచిపెట్టే పరిస్థితిని మనం అంతా కూడా చూస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష దానిని మారుస్తూ ఎన్నికలప్పుడు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం పారిశుద్ధ కార్మికులకు ఎవరైతే పారిశుద్ధ కార్మికులు మేలు చేసే దిశగా పారిశుద్ధ కార్మికులకు మేలు చేసే దిశగా వాళ్ళ జీతాలను పద్దెనిమిది వేలకు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష వారికి తోడుగా ఉండేందుకు అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన ప్రతి ప్రతి మాట నెరవేరుస్తూ ఆర్టీసీ కార్మికులను విలీనం చేసేందుకు విలీనం చేస్తామని చెప్పి మాట చెప్పాం విలీనం చేస్తూ విలీనం చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పి కూడా గర్వంగా కూడా ఇదే శాసనసభ ద్వారా నేను చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష అదే విధంగా కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు ఎవరైతే కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగ గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగస్తుల్లో ఉన్నారో వారిని వీలైనంత మందిని రెగ్యులరైజ్ చేస్తాము అని చెప్పి ఎన్నికలప్పుడు చెప్పాం ఆ చెప్పిన ఆ చెప్పిన ఆ మాట ప్రకారం వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్లను వాళ్ళ సర్వీసును ఈ రెండింటినీ కూడా పరిగణలోకి తీసుకుంటూ వీలైనంత మందిని రెగ్యులరైజ్ చేసేందుకు మంత్రులతో కూడిన మంత్రులతో కూడిన కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేశామని చెప్పడానికి కూడా గర్వపడతా ఉన్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష అదే మాదిరిగానే అధ్యక్ష అవుట్ సోర్సింగ్ లో పనిచేస్తున్న వారి జీతాలు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే అధ్యక్ష అవుట్ సోర్సింగ్ అనే పేరు చెప్పి ఇచ్చే జీతాలేమో తక్కువ కానీ అవుట్ సోర్సింగ్ కాంట్రాక్టర్కి ఏమో విపరీతమైన మేలు జరుగుతా ఉన్నాయి ఏ స్థాయిలో ఈ మేలు జరుగుతా ఉన్నాయి అంటే అధ్యక్ష నేను వేరే చెప్పాల్సిన పనుల బహుశా అందరికీ కూడా తెలుసుంటే అధ్యక్ష చివరికి ఎలక్ట్రిసిటీ మీటర్లు ఎలక్ట్రిసిటీ మీటర్ల దగ్గర నుంచి డబ్బులు కలెక్ట్ చేసుకునే కార్యక్రమం అధ్యక్ష ఏదైతే అవుట్ సోర్సింగ్కి ఇచ్చినారో వీళ్ళు అవుట్ సోర్సింగ్ కాంట్రాక్టర్కి ఇచ్చేది నాలుగున్నర రూపాయలు ఒక్కొక్క మీటర్కు డబ్బులు కలెక్ట్ చేసుకునేదానికి వాళ్ళు ఎంప్లాయీకి ఎంత ఇస్తా ఉన్నారు అని అంటే రూపాయి రూపాయి నర్ర మిగిలిందంతా వాళ్ళింత పెద్దలింత ఈ పరిస్థితిని పూర్తిగా మారుస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష అవుట్ సోర్సింగ్ పని అవుట్ సోర్సింగ్ కాంట్రాక్టర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా పూర్తిగా తీసేయమని చెప్పి కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు జారీ చేశాం ఆ అవుట్ సోర్సింగ్ లో పనిచేస్తా ఉన్న ఎంప్లాయీస్కి ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళ బాగోగుల కోసం వాళ్ళ జీతాలు పెంచే దిశగా 
వీరు అవుట్ సోర్సింగ్ కాంట్రాక్టర్ని ఎవరినైతే తీసుకొస్తారో వాళ్ళు నో ప్రాఫిట్ మోటో కిందనే వచ్చేట్టుగానే చర్యలు తీసుకుని గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఇస్తుందో నేరుగా అది ఎంప్లాయీకి చెందినట్టుగా ఎంప్లాయీ జీతాలు పెరిగేట్టుగా చర్యలు తీసుకోమని చెప్పి కూడా ఆదేశాలు జారీ చేశామని చెప్పి కూడా చెప్పడానికి అవకాశం అవ్వాలి అదే మాదిరిగా అధ్యక్ష ప్రభుత్వం వచ్చిన ఇరవై రోజుల్లోనే అధ్యక్ష వైద్యం ఖర్చు వెయ్యి దాటితే నెల నెలకు జీతం నలభై వేలు వచ్చే వాళ్ళకు కూడా అంటే సంవత్సరానికి ఐదు లక్షల లోపు ఆదాయం ఉన్న వారందరికీ కూడా ఆరోగ్యశ్రీ వర్తింపజేసే దిశగా అడుగులు వేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇది రివ్యూ తీసుకుంటే నెట్వర్క్ హాస్పిటల్స్కి సంబంధించిన బకాయిలు ఇంకా ఇంకా నాలుగు వందల కోట్ల పైగా ఇంకా బకాయిలు ఉన్నాయని చెప్పి లెక్కలు తేల్తా ఉన్నాయి నెట్వర్క్ హాస్పిటల్స్కి కూడా వీళ్ళు కనీసం ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు ఇవ్వని కారణంగా నెలల తరబడి పెండింగ్ పెట్టిన కారణంగా ఆరోగ్యశ్రీ సేవలు కూడా సరిగ్గా అందని పరిస్థితి ఇవాళ చూస్తా ఉన్నాం ఒకటి సున్నా ఎనిమిది అన్న నెంబర్ పరిస్థితి చూస్తే ఇవాళ ఏమిటి పరిస్థితి అనంటే అధ్యక్ష ఆరు వందల ఆరు వందల అరవై మండలాలలో ప్రతి మండలానికి ఒక అంబులెన్స్ ఉండి ఇరవై నిమిషాల్లోనే రెస్పాన్స్ టైం ఉండి ఏ ఒక్కరికి ఏది బాగోలేకపోయినా కూడా ఇరవై నిమిషాల్లోనే అంబులెన్స్ అక్కడికి వెళ్ళి సేవలు అందించాల్సిన అటువంటి వన్ జీరో ఎయిట్ అనే అంబులెన్స్ పరిస్థితి ఇవాళ చూస్తే అక్షరాల ఆ అంబులెన్స్ను ఆ పరిస్థితి లేక తీసుకుని రావడం కోసం అక్షరాల మూడు వందల యాభై కొత్త అంబులెన్స్ను కొంటే తప్పనిచ్చి ఆ పరిస్థితి రాదు అని చెప్పి లెక్కలు తేల్చిన నేపథ్యంలో మొత్తం మూడు వందల యాభై కొనుగోలు చేయమని చెప్పి కూడా అధ్యక్షం అధ్యక్ష అదే రకంగా అధ్యక్ష ఒకటి సున్నా నాలుగు అన్న నెంబర్ అధ్యక్ష ఆ అంబులెన్స్లు ఎన్నున్నాయని చూస్తే ఎక్కడా కూడా కనిపించని పరిస్థితి అక్షరాల ప్రతి మండలానికి మరొక వన్ జీరో ఫోర్ అంబులెన్స్ అన్నది పూర్తిగా తీసుకురమ్మని చెప్పి అక్షరాల ఆరు వందల యాభై అంబులెన్స్ను కొనుగోలు చేసేదానికి కూడా ఆదేశాలు జారీ చేసామని చెప్పి చెప్పడానికి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇదొకటే కాదు అధ్యక్ష వైద్యం అన్నది మెరుగుపడాలని వెయ్యి రూపాయలు వైద్యం ఖర్చు దాటితే చాలు ఆ వైద్యం ఖర్చు ఏ పేదవారి నెత్తినా కూడా పడకూడదు అనే ఆలోచనతోనే ఈ ప్రభుత్వం ముందడుగులు వేస్తా ఉంది మెడికల్ అడ్వైజరీ కమిటీ అని చెప్పి ఒక మెడికల్ అడ్వైజరీ కమిటీని వేశాం నిపుణులతో కూడిన డా